नमस्कार इयत्ता सातवीमध्ये शिकणाऱ्या सेमी इंग्रजी व इंग्रजी माध्यमांच्या विद्यार्थ्यांसाठी मी खास जनरल सायन्स म्हणजेच विज्ञान या विषयाचे एक्सरसाइज विथ सुटेबल आन्सर घेऊन आलेलो आहे मित्रांनो तुमचं प्रकरण हे शाळेत संपलं असेल तेव्हा त्यावर आधारित जे अतिशय छान छोटे सुटसुटीत असे आयडियल आन्सर्स एक्सरसाइजवर आधारित आन्सर्स या व्हिडिओमध्ये मी घेऊन येत आहे टॉपिकचं नाव आहे द लिव्हिंग वर्ड्स ॲडॉप्टेशन अँड क्लासिफिकेशन तर मित्रांनो चला तर पाहूया एक्सरसाइज विथ आन्सर्स तर त्यामध्ये पहिला प्रश्न जो आहे तो तुमच्यासमोर आहे आता तर तुम्हाला दिसत असेल द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फाइंड माय मॅच तिथे दोन ग्रुप तुम्हाला दिसत आहेत ए ग्रुप आणि बी ग्रुप तर ए ग्रुपमध्ये नंबर वन लोटस नंबर टू एलॉय नंबर थ्री कस्कुटा नंबर फोर व्हिनस फ्लाय ट्राईव्ह आणि इकडे बी ग्रुपमध्ये ए फ्लावर अँड लिव्ह अट्रॅक्ट इन्सेक्ट बी हस्टोरियल रूट्स फॉर ऑब्झर्शन ऑफ फूड ॲडॉप्टेड टू लिव्ह इन डिझर्ट ॲडॉप्टेड टू लिव्ह इन वॉटर तर पाहू यांचे आन्सर्स काय आहेत लोटसचं आन्सर काय आहे पहा मित्रांनो डी आहे ॲडॉप्टेड टू लिव्ह इन वॉटर याचा अर्थ काय तर पहा चित्रामध्ये सुद्धा तुम्ही पाहू शकता कमळ लोटस विच लिव्ह इन वॉटर पाण्यात तरंग तणावामध्ये दिसत आहे नंबर टू आपण पाहतोय एलॉय व्हॉट अबाउट एलॉय द आन्सर इज ऑप्शन सी ॲडॉप्टेड टू लिव्ह इन डेझर्ट म्हणजेच डेझर्टमध्ये राहणार ते वनस्पती आहे पहा डेझर्ट व एलॉय कसा पद्धतीने तो डेझर्टमध्ये राहतोय कस्कुटा कस्कुटाचा आन्सर तुमच्यासमोर हस्टोरियल रूड्स फॉर ॲब्झॉर्शन ऑफ फूड हस्टोरियल म्हणजे चुसक रूड्स त्याला असतात तर पहा इथे त्या होस्टवर हे गेस्ट म्हणून हॉस्टोरियल तुम्हाला दिसत आहेत तर ते फूड ऑब्झॉर्व करण्यासाठी त्याला हॉस्टोरियल रूड्स आहेत त्यानंतर फिनस फ्लायट्राफ हे सगळे इन्सेक्टिवरस प्लांट आहेत म्हणजेच किटकाना खाणारे व्हिनस फ्लायट्रॅपचा आन्सर आहे फ्लावर अँड लिव्हज अट्रॅक्ट इन्सेक्ट तर पहा तुम्हाला इथं दिसत असेल व्हिनस फ्लायट्रॅपचं चित्र त्यामध्ये एका किटकाला त्याने काय केलेलं आहे ट्रॅप केलेलं आहे ट्रॅप करून ते काय केलं आहे त्याला डायजेस्ट करतोय अशा रीतीने फाइंड माय मॅच झाल्यानंतर क्वेश्चन नंबर सेकंडकडे जातोय पहा रीड द पॅराग्राफ अँड आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन पहिल्यांदा हे आपण पॅराग्राफ वाचणार आहे आय एम अ पेंग्विन आय लिव्ह इन पोलर रिजन कवर्ड बाय स्नो माय ॲबडोमिन इज व्हाईट माय स्किन इज थिक विथ अ लेअर ऑफ फॅट अंडर निथ माय बॉडी इज अ सिम्प स्पिंडल सेपड माय विंग्ज आर स्मॉल माय छोज आर वेब्ड वी लिव्ह इन फ्लॉक पहा तुम्हाला चित्रासहित इथं दिसत असेल मी पेंग्विन आहे मी पोलर रिजनमध्ये राहते स्नो कवर्ड आहे माय ॲबडोमिन इज व्हाईट पहा पोट इथं व्हाईट दिसत आहे स्किन थिक आहे जाडसर आहे आणि बॉडी स्पिंडल सेपड आहे त्याचबरोबर विंग्ज फार लहान आहेत चोज मात्र खाली वेब्ड दिले आहेत वी लिव्ह इन फ्लॉक म्हणजे कळपामध्ये राहतो तर ह्याच्यावर आधारित आपण प्रश्न पाहतो पहिला व्हा इज माय स्किन व्हाईट अँड थिक अँड व्हा इज देअर अ थिक लेअर ऑफ फॅट अंडरनेथ तर खालच्या बाजूला थिक का आहे थिक स्किन व्हाईट का आहे आपण याचं उत्तर पाहतोय तर ते ऍडॉप्टेशन आहे ते मध्ये पाहू शकतो आपण ब्लॅक अँड व्हाईट स्किन इज टाईप ऑफ ऍडॉप्टेशन तो एक ऍडॉप्टेशनचा प्रकार आहे दे हॅव अ थिक लेअर थिक लेअर मुळे काय झाला फायदा ऑफ अ फॅट फॅट जे आहे चरबी जाड असल्यामुळे इट किप्स देम वॉर्म अंडर सच एक्स्ट्रीम अँड कोल्ड कंडिशन तुम्हाला माहिती आहे मित्रांनो तर हे पोलार रिजनमध्ये प्रचंड थंडी असते आणि त्या ठिकाणी जर स्वतःला वाचवायचं असेल तर आपलं जे लेअर आहे त्वचे त्वचा जे आहे ते फॅट म्हणजे जाडसर असेल तरच आपण एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशनमध्ये जिवंत राहतो म्हणून हे वन टाईप ऑफ ऍडॉप्टेशन आहे बी पाहतोय आपण आता त्याच्यानंतर व्हाय डू वी लिव्ह इन अ फ्लॉक्स स्टिकिंग क्लोज टू इच अदर फ्लॉक म्हणजे कळपामध्ये आणि चिकटूनच का राहतो तर पहा त्याचं उत्तर आताच आपण चित्र सुद्धा पाहिलं होतं की एकमेकांना चिकटून असतात हे प्राणी बिकॉज दे लिव्ह इन अ कुलेस्ट रिजन ऑफ द अर्थ अतिशय थंड प्रदेशात राहतात सो टू फाइंड अँड फील वांद रॅथम दे रिमेन्स इन फ्लॉक्स बघा त्यांना थंडी वाजू नये गर्मी असावी शरीराला म्हणून ते एकमेकांना चिकटून फ्लॉक्समध्ये राहतात म्हणजे कळपात राहतात क्लोज टू इचर एस्केप द एक्स्ट्रीम कोल्ड कंडिशन प्रचंड थंडीपासून बचाव करण्यासाठी ते एकमेकांना चिकटून म्हणजे फ्लॉक्समध्ये राहतात त्यानंतर आपण जातोय सी 
पहा चित्रासुद्धा तुम्हाला दिसतं एकमेकांना चिटकून असे प्राणी असतात ते त्यानंतर आपण तिसरा प्रश्न पाहतोय तर त्याच्यातला विच जिओग्राफिकल रिजन जो आय इनहेबिट वाय मी कुठल्या जिओग्राफिक रिजनमध्ये राहतो किंवा राहते वा काय तर याचं उत्तर आपण पाहतोय पेंग्विन्स आर फाउंड इन रिजन ऑफ अंटार्क्टिका साऊथ अफेरिका आफ्रिका अँड ऑस्ट्रेलिया या भागामध्ये राहतात ते इट इज वन टाईप ऑफ अडॉप्टेशन फॉर सर्वाय तिथंच का राहतात तर त्या ठिकाणी त्यांच्यासाठी अडॉप्टेशन आहे जिवंत राहण्यासाठी त्या जिओग्राफिकल रिजनमध्ये इट इज वन टाईप ऑफ अडॉप्टेशन फॉर देम त्यानंतर आपण डी पाहतोय या पॅराग्राफवर आधारित विच अडॉप्टेशन शूड यू हॅव टू इनेबल यू टू लिव्ह परमनंटली इन द पोलार रिजन फाय तर पोलार रिजनमध्ये राहायचं असेल तर परमनंटली तुमच्याकडे कुठल्या प्रकारचे अडॉप्टेशन असले पाहिजेत तर काय काय आपल्याकडे अनुकूलन असलं पाहिजे तर पहा उत्तर द फॉलोइंग अडॉप्टेशन आर रिक्वायर टू सर्वाइव इन पोलर रिजन पहा ब्लॅक अँड व्हाईट स्किन विथ थिक क्लिअर फॅट बिनिथ इट्स म्हणजेच ब्लॅक अँड व्हाईट स्किन पाहिजे आणि फॅट म्हणजे चरबी पाहिजे स्किन शूड बी कव्हर विथ फिदर्स त्यांची त्वचा फिदर्सने कव्हर झालेली असली पाहिजे प्रेझेन्स ऑफ स्ट्रॉंग मसल्स इन चेस्ट अँड विंग्ज विंग्जमध्ये आणि चेस्टमध्ये म्हणजे छातीमध्ये स्ट्रॉंग मसल असणं गरजेचं आहे तेव्हाच तुम्ही तिथे टिकू शकता म्हणजे कुठलाही प्राणी टिकतो म्हणून पेंगिमिन हा तिथं टिकलेला आहे इट इज वन टाईप ऑफ अडॉप्शन आफ्टर देन आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय क्वेश्चन नंबर थ्री हु इज लाईंग कोण खोटं बोलतं खालील जे तीन प्रश्न आहेत ते आपण पाहणार आहे नंबर वन कॉक्रोच हाय ऑफ फायू लेग्स पहा कॉक्रोच तुमच्या समोर आहे फायू लेग्स आहेत का सी तिथे सिक्स लेग्स तुम्हाला दिसतील याचा अर्थ काय झाला कॉक्रोच इज लाईंग हिअर इट हॅज टोटल सिक्स ऑफ लेग्स त्याला सहा पाय आहे तो खोटं बोलतो असा त्याचा अर्थ झाला दुसऱ्या प्रश्नाकडे आपण जातोय बी हॅन माय टोज आर वेब्ड बघा कोंबडी मला माझे टोज वेब्ड आहेत असं म्हणत आहे तर चित्रामध्ये सुद्धा तुम्ही पाहिलात तर वेब्ड आहेत थोड्याफार प्रमाणात त्यांचे वेब्ड दिसत आहेत मीन्स हॅन इज नॉट लाईंग हिअर इट हॅज वेब्ड टोज त्याला वेब्ड टोज आहेत आणि त्यानंतर आपण तिसऱ्याकडे जातोय दॅट इज कॅक्टस माय फ्लेशी ग्रीन पार्ट इज लिव्ह तर पाहूया चित्रामध्ये तर इथं तुम्ही जर पाहिला तर स्टेम काय आहे तर ते फ्लेशी आहे याचा अर्थ काय झाला द कॅक्टस इज ऑल्सो लाईंग बिकॉज इट इट्स फ्लेशी ग्रीन पार्ट त्याला फ्लेशी ग्रीन पार्ट आहे पण ते स्टेम आहे नॉट लिप पान नाही पान नसतातच तर ते स्टेमच्या रूपात असतात बिकॉज इट इज लिव्हिंग इन अ डेझर्ट एरिया सो लेस लॉस ऑफ वॉटर होतो त्यामुळं सो इट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड नाव डिअर फ्रेंड्स वी आर मुव्हिंग टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर फोर आपण पुढच्या प्रश्नाकडे जातोय आता पहा तुमच्या समोर प्रश्न आहे रीड इच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट राईट अ पॅराग्राफ अबाउट अडॉप्टेशन विथ रिस रेफरन्स टू इच स्टेटमेंट तर खालील एक पॅराग्राफ स्टेटमेंट वाचायचा आहे आणि त्यावर आधारित आपल्याला काय बनवायचं आहे तर पॅराग्राफ बनवायचा आहे त्याच्या संदर्भात तर पहिलं आहे देर इज एक्स्ट्रीम हीट इन डेझर्ट पहा डेझर्टमध्ये प्रचंड तापमान असतं म्हणजे त्यामुळं काय होतं तर पाहू शकतो तुम्हाला प्राणी दिसत आहेत आणि वनस्पती दिसत आहेत सम प्लॅन्ट्स कॅक्टस आहे त्याच्यामध्ये त्यानंतर डेझर्टमध्ये आणि म्हणजेच आणि कॅमल दिसत आहे म्हणजे विच आय हॅव हॅडॉप्टेड ॲडॉप्ट झालेले आहेत तर पाहूयाचं उत्तर काय येऊ शकतं तर पहा मित्रांनो द प्लॅन्ट्स इन डेझर्ट एरिया कॅरेक्टरिस्टिक्स काय असणं गरजेचं आहे द प्लॅन्ट्स इन डेझर्ट एरिया हॅव थिक क्युटिकल ऑन द लिफ्ट सर्फेस अँड देअर स्टोमॅट आर अरेंज इन डीप पिट्स टू मिनिमाइज वॉटर लॉस पहा तर तुम्हाला आत्ताच आपण पाहिलं कॅक्टस तर कॅक्टसला लिफ नसून त्याला काय असतात स्टेम असतात बिकॉज इट हॅज लेस लूज द वॉटर मिनिमाइज द वॉटर लॉस म्हणजे पाणी कमीत कमी बाहेर पडावं कारण की ऑलरेडी स्कॅरसिटी ऑफ वॉटर तिथं असतं दुसरं पहा अनिमलच्या बाबतीमध्ये सिमिलरली डेझर्ट अनिमल्स हॅव अडॉप्टिव्ह फीचर्स लाईक थिक स्किन टू प्रिव्हेंट द लॉस ऑफ वॉटर जाड त्वचा सेलमुळे असल्यामुळे लॉस ऑफ वॉटर होते म्हणजे कमी पाणी बाहेर पडतं कॅमल पहा लॉंग लेग आहे त्याचे फ्लॅट अँड क्युशनड सोल आहे लॉंग अँड थिक काय शिलॅशेस आहेत नॉस्ट्रिल सुद्धा कसं आहे फोल्डेड ऑफ स्किन आहे त्याच्यामुळे काय होतं या ऑल दीज कॅरेक्टरिस्टिक्स आर अडॉप्टेड म्हणजे जिथे एक्स्ट्रीम हिट आहे तिथे अशा पद्धतीचं अडॉप्टेशन असणं गरजेचं आहे नंबर टू पाहतोय आपण आता बी ग्रॅसलँड्स आर लश ग्रीन तर हिरवेगार असतात पहा हिरवेगार तुम्हाला दिसत असेल चित्रामध्ये याच्यामुळे काय फायदा झाला व्हॉट आर द अडॉप्टेशन फॉर प्लॅन्ट्स ऑर अनिमल्स पाहू शकतो आपण इथे फायब्रस रूट आहे प्रवीण द सॉइल ओरिजन त्यामुळं सॉइल ओरिजन होत नाही फॉरेस्ट इन इक्व इक्वेटरियल रिजन आर डेन्स तर विषुवृत्ती भागामधील जे फॉरेस्ट आहेत प्रचंड डेन्स आहेत अनिमल्स त्यामुळं काय होला टायगर अलेफंट डिअर कॅन रिमेन हिडन इन दिस ग्रासेस पहा ह्या प्राण्यासाठी काय झालं अडॉप्ट झालं अडॉप्टेशन झालं त्यांचा बचा होऊ शकतो अँड ग्रासेस इन कोल्ड रिजन आर व्हेरी शॉर्ट पण कोल्ड
थायलंड इन सच ग्रासेस म्हणजे स्वतःच जीव ते वाचवू शकतं इट इज वन टाईप ऑफ सर्वाइव्ह पर्पजेस हे सगळं घडून येतं इट इज अडॉप्टेशन नंबर थर्ड आपण जातोय इन्सेक्ट्स आर फाउंड इन लार्ज नंबर इन्सेक्ट हे प्रचंड प्रमाणात आढळत असतात सगळीकडे पहा तुम्हाला एक इन्सेक्ट तुम्हाला दिसतोय दॅट इज ग्रास ओपर तर का कारण असेल लार्ज लार्ज नंबर दिसण्याचं द रिझन इज दॅट इन्सेक्ट हॅव अ डेव्हलप्ड मेकॅनिझम त्यांच्यामध्ये एक मेकॅनिझम आहे तंत्र आहे कुठलं तंत्र आहे दॅट हेल्प स्टेम्स टू सर्वाइव इन एनी काइंड ऑफ एन्व्हायरमेंट पहा कुठल्याही पद्धतीचं वातावरण असेल एन्व्हायरमेंट असेल त्यांचं असं एक मेकॅनिझम आहे दे कॅन ग्रो दे हॅव अडॉप्ट ते अडॉप्ट केलेलं आहे फॉर एक्झाम्पल द ग्रास ओपर हॅज स्ट्रॉंग अँड लॉंग हिंड लेग्स दॅट हेल्प जम्प बघा इझिली त्याच्यामध्ये अडॉप्टेशन आलेलं आहे ते दूर दूरपर्यंत जम्पिंग करू शकतं इझिली इट इज वन टाईप ऑफ इन्सेक्ट आफ्टर द नंबर डी वी हायड आपण लपवू शकतो आपण म्हणजे कोण द अनिमल्स प्राणी सहज काय होतात अडॉप्ट होतात म्हणजे हाईड होतात पहा तुम्हाला दिसत असेल हे आरामात इथं लपलेलं आहे म्हणजेच काय जर सर्वाइव्ह झालं सो ह्याचं रिझन काय सांगता येईल पहा देर आर सर्टन स्पेसिस असे स्पेसिस आहेत विच आर ऍबल टू हाईड देम्स वेल बाय ब्लेंडिंग देअर कलर ब्लेंडिंग देअर कलर म्हणजे कलर हे रंग बदलतात विथ सराउंडिंग सराउंडिंग प्रमाणे रंग बदलल्यामुळे दिस मेथड टू प्रोटेक्ट वन सेल्फ फ्रॉम प्रेडेटर्स अँड प्रे त्यामुळं काय झाला प्रेडेटर आणि प्रे भक्ष आणि भक्षकापासून बचाव केला जातो इट इज वन टाईप ऑफ सर्वायवल अडॉप्टेशन एक्झाम्पल आहे ग्रास ऑफर लेझार्ड बटरफ्लाईज चॅम्पलेन ऑल दीज आर द एक्झाम्पल्स हाईडच्या संदर्भात आहे तर पुढच्या प्रश्नाकडे आपण जातो मित्रांनो पहा अतिशय सुटसुटीत आणि सोपे तुम्हाला सातवीचे विद्यार्थ्यांना जमतील अशा पद्धतीचे प्रश्न आहेत तिथं फार मोठे नाहीत योग्य आहेत आन्सर पाचवा पाहतोय आपण आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन वाय इज द कॅमल कॉल्ड सीप ऑफ द डेझर्ट उंटाला काय म्हटलं जातं राजस्थान किंवा डेझर्ट मधला सीप म्हणजे जहाज म्हटलं जातं पहा उंटाचं चित्र तुमच्या समोर आहे का असं म्हटलं जातं त्याचे स्ट्रक्चर पाहिल्यानंतर लक्षात येईल तुमच्या सो व्हॉट इज द आन्सर बिहाइंड दॅट बिकॉज द फॉलोइंग रिझन्स आर देअर इट कॅरीज गुड अँड पीपल गुड्स अँड पीपल माल वाहतूक करतं लोकांना वाहून जात अक्रॉस द व्हास्ट सँडी डेझर्ट कुठल्याही डेझर्ट भागामध्ये ते सहज जाऊ शकतं जे आपल्याकडचे कुठलेही वाहनं जाऊ शकत नाहीत इथली प्राणी जाणार नाहीत पण ते जातं का जातं इट कॅन क्लोज नॉस्ट्रील ड्युरिंग द सँड स्ट्रॉम कुठलेही मोठमोठे वादळ आले वाळवूंचे तरी सुद्धा त्या नॉस्ट्रीलमुळं कुठली इजा त्याला होत नाही इट कॅन इझिली क्लोज नंबर टू इट पॅडेड फिट प्रिव्हेंट द फ्रॉम सिंकिंग द सी ऑफ सँड तर त्याचे पॅडेड फिट जे पाय आहेत ते पॅडेड मऊ व्यवस्थित असल्यामुळं कुठल्या प्रकारचं सी सँड म्हणजे वाळूचे कण वगैरे सिंक होत नाहीत अडकत नाहीत किंवा त्याच्यामध्ये जाणार नाही इट हॅज डबल आयलिड बघा त्याचे जे आयलिड आहेत ते डबल आहेत लॉंग आयलेसेस आहेत टू प्रोटेक्ट आईज फ्रॉम ड्युरिंग स्टॉर्म तर शॅन्ड स्ट्रॉम ड्युरिंग झाला त्यावेळी त्यांचं कुठल्याही प्रकारचा प्रॉब्लेम येणार नाही बचा होतो सो इट दिस अनिमल इज सो सुटेबल अँड ऑल्सो इट कॅरी द वॉटर फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम भरपूर दिवस पाणी त्याच्या बॉडीमध्ये राहू शकतात सो ऑल दीज आर द अडॉप्टेशन अँड ड्यू टू दॅट इट इज कॉल्ड अ सिप ऑफ द डेझर्ट त्यानंतर दुसरा प्रश्न पाहतोय आपण हाऊ कॅन प्लॅन्ट्स लाईक कॅक्टस अँड अकेसिया लिव्ह इन डिझर्ट विथ स्केअर वॉटर कमी पाणी असताना सुद्धा कॅक्टस आणि अकेसिया सारखे पा तिथे वनस्पती कसे असू शकतात पा चित्राच्या माध्यमातून पाहतोय अकेसिया इथं तुम्हाला वनस्पती दिसते तर त्याचं रिझन काय असेल पाहूया आपण मित्रांनो बिकॉज डेझर्ट प्लॅन्ट्स आर आयदर लेफ्लेस ऑर देअर लिव्ह आर लाईक स्मॉल निडल्स बघा ती जी छोटे पानं आहेत मॉडिफाईड इन टू थ्रोन आणि पाहू शकतो तुम्हाला थ्रोन तुम्हाला दिसत आहेत खाली त्याचबरोबर त्यामुळं काय झालं ॲज अ रिझल्ट दे लूज व्हेरी लिटल वॉटर बाय व्हॅपरेशन व्हॅपरेशन माध्यमातून फार कमी पाणी शेत्याच्या त्या वनस्पतीच्या बाहेर टाकलं जातं सो दे हॅव अ फ्लेशी स्टेम ऑफ स्टोअर वॉटर त्यामुळे ते जास्तीचं पाणी साठून ठेवू शकतात जे इव्हॅपरेटच होत नाही फॉर लॉंग पिरियड ऑफ टाईम सो दे कॅन इझिली लिव्ह अवर सर्वाइव्ह इन अ स्केअर वॉटर पाणी पाणी कमी असताना सुद्धा ते जिवंत राहू शकतात सी कडे येतोय आपण क्वेश्चन नंबर What is the interrelationship between adaptation of organism and their surrounding? काय सहसंबंध आहे ऑर्गॅनिझम आणि त्यांचं वातावरण कसं काय एकमेकांना अलुकून आहेत ते आपण पाहतोय चित्राच्या माध्यमातून बघा इथे काही प्राणी तुम्हाला दिसत आहेत काय आहे तिथे झाडं आहेत जिराफ आहे हत्ती आहे एलिफंट आहे तर एन्व्हायरमेंट कसं आहे त्याप्रमाणे त्यांच्यामध्ये रिलेशन निर्माण झालेलं असतं सो सी इयर व्हॉट इज द आन्सर इयर द अडॉप्शन अडॉप्टेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम डिपेंड ऑन द चेंज इन द इन सरवाइंडिंग बघा अडॉप्टेशन एक कशावर डिपेंड आहे एन्व्हायरमेंटमध्ये कसा बदल होतो त्याप्रमाणे झिराफ नेक हे उंच होत आहे का 
तर वनस्पतीचे झाड सुद्धा फांद्या सुद्धा उंच उंच होत आहे त्याप्रमाणे टू ऍडजस्ट विथ दोज चेंजेस इन सराउंडिंग सराउंडिंग मध्ये जे बदल झाले ऍडॉप्ट ऍडॉप्टेशन टेक्स प्लेस ग्रॅज्युअली अँड कंटिन्युअसली इन ऑर्गॅनिझम त्याप्रमाणे हे त्या वन प्राण्यामध्ये हळूहळू बदल होत जातात चेंजेस दॅट टेक्स प्लेस इन व्हेरियस ऑर्गॅन अँड लाईफ प्रोसेस ऑफ ऑर्गॅनिझम पाहा तर बदल जे आहेत त्या ऑर्गॅनस मध्ये होणारच आहेत व्हेरियस ऑर्गॅन म्हणजे त्यांच्या अवयवामध्ये तुम्हाला एक उदाहरण सांगितलं मी जिराफचं जिराफ पूर्वी त्यांचे मान खाली असायचे आता उंच झालेल्या चित्रात पाहू शकता का झाडांच्या फांद्या उंच होत गेले सो सम चेंजेस ऑकर्स ग्रॅज्युअली इन द ऑर्गॅन त्याच्या नेकमध्ये ऑर्गॅनमध्ये बदल झाला अँड लाईफ प्रोसेस आणि ते लाईफ प्रोसेसमध्ये घडत येतं इनेबल टू लिव्ह त्यामुळे ते जिवंत राहतात फीड करतात रिप्रोड्यूस टू पर पॅच्युअर्ड देमसोयल आणि स्वतःला ते जिवंत ठेवण्यास मदत करतात त्यानंतर क्वेश्चन नंबर डी पाहतोय मित्रांनो याच्यातलं हाऊ आर ऑर्गॅनिझम क्लासिफायड ऑर्गॅनिझम कशा पद्धतीने क्लासिफाय होतात पहा यु नो कार्लिनियस हिअर की आहे आपल्याकडे कार्लिनियसनं तयार केलेलं इट रिपर्स टू ऑर्गॅनाइज ऑर्गनायझेशन एक ऑर्गनायझेशन आहे त्यामध्ये ऑर्गनायझेशन सिस्टीममध्ये पहा अकॉर्डिंग टू धीस सिस्टीम द किंगडम पहिल्यांदा असतं इट डिवाइड इन टू फायला ऑफ डिव्हिजन विच आर फर्दर सब डिवाइड इन टू क्लासेस त्यानंतर त्याचं फॅ ऑर्डर फॅमिली जिनस अँड स्पेसिस स्पेसिस इज द बेसिक युनिट ऑफ क्लासिफिकेशन तर पाहू शकता इथं तुम्हाला चित्रामध्ये थोडक्यात हे सगळं दिलेलं आहे हिअर की क्लासिफिकेशन सुरुवात कुठून झाली हिअर की किंगडम आफ्टर फायलम क्लास ऑर्डर फॅमिली झिनस आणि शेवटचं जे आहे ते स्पेसिस सो वी आर होमो सेपियन आपल्या जर विचार केला तर आपण होमो सेपियन आहे अशा रीतीने मित्रांनो इथे ह्या टॉपिकचे सर्व प्रश्नांची उत्तरं झालेली आहेत अतिशय सोपी आणि सुटसुटीत अशी उत्तरं तुमच्या समोर आहेत तर तुम्ही नक्कीच याचा अभ्यास करणार आहे आणि पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण परत भेटणार आहे पुढच्या टॉपिक्समध्ये एक्सरसाइज घेऊन येतोय तोपर्यंत आपण थांबतोय मित्रांनो नमस्कार धन्यवाद